नमस्कार बंधुरा इजी मैथ चैने अपन सबाई के स्वागत आज के शत करार कि साधारण अंक नहीं आलोचना करब ठीक है बंधुरा तो शुरू करा जा बंधुरा एखे ये अंकटा यो खूब कमन अंक बोल से चिन मूल्य कूड़ी पार्सेंट बृद्धि पेल तब चिन व्यवहार शतकरा कत कमाले चीनी बाबद खरच बृद्धि पा देख बंधुरा दो जिन आज एक हे चिन मूल्य और एक देख चिन व्यवहार वरिमाण हमें ये दो जिन के लिखे निची चिन मूल्य ठीक है बंधुरा ये और ये आज हमारे चिन व्यवहार वरिमाण जा इच्छा चिन मूल्य हमें यार टाकाय धरती तेल सुविधा है बुझते के जीते ठीक है देख प्रथम एक चीज चीनी एक्श टा के जी ठीक है मान एक टाइश के जी चीनी पा जाए देखो चिन मूल्य हम एक टाक चिन व्यवहार हम एक जी ठीक है मैं एकश के जी चिन दाम हे एक टाक एबार देखो कि चिन मूल्य कूड़ी पार्सेंट बृद्धि पेल ये कूड़ी पार्सेंट ये कथाटा के बोली है जे एक्श टी टाइम कथाटा बोले देखो अनेकटा बुझते सुविधा है चिन मूल्य ये कथा बद ठीक है इटा बद दें चिन मूल्य एकश टी टा बृद्धि पेल ठीक है मैं चिन दाम जो एकश टाक है कूड़ी टाक बेड़े जाए बुझते पे हमें चीन जो दाम जो एकश टाक है तेल कूड़ी टाक बढ़े देखो हमारे दाम तो एकश टाक आज कूड़ी टाक बढ़े मैं एकश टाक दाम छो और कूड़ी टाक बेड़े गलो एन हो गो एकश कूड़ी एट जो बुझते असुविधा है तेल एक बेसिक भिडियो बनाब अपना जो अपने मन है जो बेसिक एक भिडियो दरकार तेल अपनारा प्लिज कमेंट कर ठीक है चिन मूल्य तो हमें हो गए एकश कूड़ी टाक और चिन व्यवहार क्योंकि से एक ही आज ठीक है एकश के जी मैंने देखो एकश के जी चिन दाम आगे एकश टाक एन एकश के जी चिन दाम हलो एकश कूड़ी टाक ठीक है देखो एक सहज बेपार एबार देख बोलते कि तब चिन व्यवहार शतकरा कत कमाले चीनी बाबद खरच बृद्धि पा एपारे एरक हो बोलते जो चिन जो खरच करी से खरचा क्योंकि एक ही रखब ठीक है यह व्यवहार जो कमे जाए कमे जा क्योंकि चिन जो खरच से एक ही रखब एक कथा बुझते हैं चिन खरच और को मते ही बाढ़ा चिन व्यवहार तो कमे जाओ भलो तेल देखो चिन खरच करत कट टा एकश टाक खरच करत तै तो तेल खरच कत रखे एन खरच एकश ही रखे कत व्यवहार एन पा देखो एकश के जी दाम एकश कूड़ी टाक हो गए दाम बेड़े गे एबार ओ क्यु एकश टा खरच कर तेल देखो ओ की एकश के जी आगे मतन से ये जमन आगे जमन ओ एक टाक एकश के जी पेत तेम कि एकश टाकाय से एकश के जी पा निश्चय पा कारण एकश टाकाय तो एकश के जी पा सम्भव ना कारण चिन दाम हो गए एकश कूड़ी टाक के जी तेल कत टा पा से कत के जी चीनी पा से बार करते हैं इटे एक एक्स धरे नीते चतुर्थ पद जा इच्छा जे भाव अपन बुझते सुविधा है हमें ये चतुर्थ पद धरे कर देखो चतुर्थ पद धरे कर लेनी ये ओकिक नियम करते कूड़ी के जी दाम एकश कूड़ी टाक पाव जाए एकश के जी तेल एक टाइ कत एक टाइ कत हमें जो ये करी दुटो गुण है यहाँ नीचे भाग हो चले आसें तो देखो एकश गुणित एकश भाग एकश कूड़ी ठीक है शून्य शून्य काटल पाँच दुगुण दस छय दुगुण बारो ठीक है तीन दुगुण छय पंचाश दुगुण एकश श पंचाश बीन मान तीन आठ चौबीस तीन तरीक के नय तीन तरीक के नय तीन तरीक के नय यह चलते थको मैं दो घर निल ठीक है मैं मात्र दोट घर निल दशमिक पर देखो एखे लिखे दीची तेल ये पेलम तिरशी दशमिक तेतरिस आगे एकश टाक एकश के जी पेत एन एकश टाक तिरशी दशमिक तेतरिस के जी तेल कत कमाल ये कथाटा शतकरा कथाटा भाव बोलते देख ए रखम कर बोलूँ एकश के जीते एकश के जीते कत के जी देखो ये बोली तब चिन व्यवहार शतक एक कथा बद दें 
তবে চিনির ব্যবহার একশো কেজিতে কত কেজি কমালে চিনি বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাবে না সতর্ক কথাটা এইভাবে বলে দেখুন অনেকটা সুবিধা হবে বুঝতে আপনার ঠিক আছে একশো কেজিতে কত কেজি কমালে একশো কেজিতে কত কেজি কমালে তাহলে দেখুন একশো কেজিতে ছিলই তিরাশি কেজি করতে হচ্ছে এখন আগে আপনি একশো কেজি পেতেন এখন পাচ্ছেন তিরাশি কেজি তাহলে কত কেজি কমাতে হচ্ছে আমরা বিয়োগ করে নিশ্চয়ই বেরিয়ে বুঝতে পেরে যাবো তাহলে একশো কেজিতে দেখুন এত কেজি বাদ দেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা কমাতে হবে তাহলে সাত ছয় ছয় এক এত কেজি দেখুন এত কেজি কমাতে হচ্ছে তাই না ব্যবহার এত কেজি কমাতে হচ্ছে তাহলে একশো কেজিতে এত কেজি কমাতে হচ্ছে মানে এটা আমরা যদি কথা যদি এইভাবে লিখি আমরা দেখুন একশো কেজিতে ষোলো দশমিক সাতষট্টি কেজি কমাতে হবে ঠিক আছে একশো কেজিতে ষোলো দশমিক সাতষট্টি কেজি কমাতে হবে এই কথাটা একশো কেজিতে ষোলো দশমিক সাতষট্টি এই কথাটা আমরা পার্সেন্টে সোজাভাবে লিখব এইভাবে লিখবো ষোলো দশমিক সাতষট্টি পার্সেন্ট মানে একশো কেজিতে ষোলো দশমিক সাতষট্টি ব্যবহার কমাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই আমাদের গ অপশানটা ঠিক হয়ে গেল ঠিক আছে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি আমরা এই কথাগুলো যদি একটু মানে ভেঙে বলি কথাগুলো তাহলে বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয়ে যায় দেখুন একশো টাকায় একশো কেজি চিনি পেত দাম বেড়ে গেল একশো কুড়ি টাকায় একশো কেজি চিনি পাচ্ছে তাহলে এবার একশো টাকায় ও তো খরচ একই রাখবে একশো টাকায় তাহলে কতটা পাবে একশো টাকায় তাহলে দেখুন আপনারা যে করে হিসেব করে বার করে বার দেখতে পারবেন যে তিরাশি কেজি পাচ্ছে তাহলে ক কেজি কমাতে হচ্ছে একশো কেজিতে কত কেজি কমাতে হচ্ছে ওটাই হচ্ছে শতকরা ঠিক আছে একশো কেজিতে দেখুন ষোলো কেজি কমাতে হচ্ছে তাহলে ষোলো এটা হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা পরের অঙ্কে চলে এসছি দেখুন বন্ধুরা আগের অঙ্কের মতন এই অঙ্কটাও একই রকম ঠিক আছে এখানেও সেই একই রকম অঙ্ক আমরা আগের মতন নিয়মই করব ঠিক আছে দেখুন এখানেও দুটো জিনিস কাপড়ের মূল্য আর কাপড়ের ব্যবহার এক সেম টু সেম অঙ্ক আমরা একইভাবে করে যাচ্ছি ঠিক আছে দেখুন এখানেও কাপড়ের মূল্য কাপড়ের মূল্য আর কাপড়ের ব্যবহার ঠিক আছে কাপড়ের পরিমাণ বলতে পারি ঠিক আছে আমি পরিমাণে লিখছি কাপড়ের মূল্য আমরা টাকা ধরলাম আর কাপড়ের পরিমাণ টি ঠিক আছে ধরুন টি তাহলে কাপড়ের মূল্য ধরুন একশো টাকা ছিল কাপড়ের পরিমাণ একশো টি তাহলে একশো টি কাপড়ের দাম একশো টাকা ছিল এবার দেখুন কি হলো ব্যাপারটা কাপড়ের মূল্য কুড়ি পার্সেন্ট কমে গেল কুড়ি পার্সেন্ট কমে যাওয়া মানে সেই আমি দেখুন আগের মতনই একই কথা একই কথা এখানেও কুড়ি পার্সেন্ট কমে গেল তাহলে কুড়ি পার্সেন্ট কমলে একশো টাকায় কুড়ি টাকা তাহলে দেখুন এটা একশো টাকায় কুড়ি টাকা এবার এই কথা একটু বাদ দিয়ে বলুন কাপড়ের মূল্য একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমে গেল তাহলে দাম যদি একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমবে যদি দাম যদি দুশো টাকা থাকতো তাহলে চল্লিশ টাকা কমতো তিনশো টাকা থাকলে ষাট টাকা কমতো ঠিক আছে এখানে একশো টাকা আছে তাহলে একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমবে মানে যদি দাম থাকে একশো টাকা কুড়ি টাকা কমে যাবে তাহলে দাম হয়ে যাবে আশি টাকা ঠিক আছে আর সেই কাপড়ের পরিমাণ তো একই রকম আছে তাহলে একশো তাহলে একশোটি কাপড়ের দাম আগে একশো টাকা ছিল এখন একশোটি কাপড়ের দাম হয়ে গেল আশি টাকা এবার দেখুন কি হয়েছে কোনো ব্যক্তি খরচ বৃদ্ধি না করে তাহলে ও একশো টাকা খরচ করতো ও বলছে আমি একশো টাকাই খরচ করব তার বেশি কিন্তু আমি খরচ করতে পারবো না সেই ব্যবহার যদি বেড়ে যায় তাহলে ভালোই ভালো হয় তাহলে দাম যেহেতু কমে গেছে ব্যবহার তো বাড়বেই বোঝা যাচ্ছে তাহলে ও একশো টাকা খরচ করতো একশো টাকাই খরচ করবে তাহলে একশো টাকা খরচ এখানে দেখি আমরা একশো টাকা এখন এখন কতগুলো কাপড় পাচ্ছে সে একই রকমভাবে চৌদ্দ বার ধরে করে নিচ্ছি আমরা এটা আপনারা ওইগিক নিয়মে করতে পারেন ঠিক আছে আমি একটা বেসিক ভিডিও করে দেখিয়ে দেবো দরকার হলে তৈরি শিক্ষ পদ্ধতি এখানে দেখুন একশো গুণিত একশো আর আশি ঠিক আছে তাহলে দেখুন শূন্য শূন্য চার দুগুণে আট পাঁচ দুগুণে দশ চার পঁচিশ একশো তাহলে পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ তাহলে দেখুন এখন এটা কথা হয়ে গেল এটা হয়ে গেল একশো পঁচিশ তাহলে দেখুন একশো টাকায় আগে একশোটা কিন্তু দাম কমে গেল দাম কমে হয়ে গেল একশো 
একশোটার দাম হয়ে গেল আশি টাকা এখন তাহলে দেখুন একশো পঁচিশটার দাম হয়ে গেছে একশো টাকা আগে একশোটা একশোটার দাম একশো টাকা ছিল এখন একশো পঁচিশটার দাম একশো টাকা হয়ে গেছে তাহলে আমরা সেই একই কথা দেখুন শত করা মানে হচ্ছে একশো টিতে একশো টিতে কত কটা একশো একশোটায় কটা ঠিক আছে একশো টিতে কটা তাহলে দেখুন যদি খরচ বৃদ্ধি না করে তবে সে কাপড়ের ব্যবহার একশোটাতে কটা বৃদ্ধি করতে পারবে একশোটায় কতগুলো বৃদ্ধি করতে পারবে দেখুন আগে একশোটা ছিল এখন একশো পঁচিশটা হয়েছে তাহলে পঁচিশটা বেড়েছে বোঝা যাচ্ছে বিয়োগ করে দেখুন একশো পঁচিশ থেকে একশো বিয়োগ করলে ঠিক আছে পঁচিশটা তাহলে পঁচিশটা একশোটাতে পঁচিশটা বৃদ্ধি করতে পারবে তাই না বৃদ্ধি করতে পারবে কতগুলোতে বৃদ্ধি করতে পারবে একশোটাতে তাহলে একশোটা কাপড়ে সরি কাপড়ে পঁচিশটা বৃদ্ধি করতে পারবে এই একশোটাতে যতগুলো বৃদ্ধি করতে পারবে সেটাই শতকরা মানে পঁচিশ পার্সেন্ট একশোটাতে যতগুলো সেটাই হচ্ছে পার্সেন্ট আমরা বলি এটা সহজ করে বলছি ছোট করে বলছি পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে পারবে ঠিক আছে আমরা ভেঙে কথাগুলো বললে ভালো বুঝতে পারবো ঠিক আছে বন্ধুরা হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমরা তৃতীয় অঙ্কে চলে এসেছি দেখুন বন্ধুরা এই অঙ্কটাই দু নম্বর টাইপের অঙ্ক ঠিক আছে এই ধরনের অঙ্ক হতে পারে এই ধরনের অঙ্কগুলো একই নেমেই হবে দেখুন একটু ভালো করে তাহলে বোঝা যাবে দেখুন এখানে বলছে চিনির মূল্য কুড়ি পার্সেন্ট কমল কিন্তু চিনির ব্যবহার কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেল দেখুন আগের অঙ্কগুলো যেমন ছিল একদিক কমে যাচ্ছিল কিন্তু আর একটা দিক স্থির থাকছিল এটা দুদিকেই কমা বাড়া হচ্ছে এটাও দেখুন একই রকমভাবে হবে এখানে দুটো জিনিস সেই একই আগের মতনই চিনির মূল্য আর চিনির ব্যবহার বা চিনির পরিমাণ আমরা দুটোকে লিখে নিচ্ছি চিনির মূল্য আর হচ্ছে চিনির পরিমাণ ঠিক আছে পরিমাণ ব্যবহারের পরিমাণ যা ইচ্ছা ব্যবহারের ব্যবহারের পরিমাণ পরিমাণ এটা আমরা ধরব কেজিতে ঠিক আছে কেজি ধরছি এটা আমরা ধরছি টাকাতে হ্যাঁ এবার আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা যেমন ধরি তেমন ধরে নিচ্ছি একশো কেজি চিনির দাম একশো টাকা ধরে নিলাম একশো কেজি চিনির দাম একশো টাকা এবার দেখুন কি বলছে চিনির মূল্য কুড়ি পার্সেন্ট কমল আগের মতনই চিনির মূল্য একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমল ঠিক আছে এইটা বুঝতে হবে যে চিনির মূল্যটা একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমল তাহলে চিনির দাম তো ছিল আমাদের একশো টাকা তাহলে কুড়ি টাকা কমে যাবে তাহলে একশো থেকে কুড়ি টাকা বিয়োগ করে দিলাম তাহলে হয়ে গেল আশি টাকা দেখুন আমরা একশো টাকা ধরছি তার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে দুশো ধরতে পারতাম কিন্তু আমাদের একটু হিসাব করতে হতো বেশি একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমল দুশো টাকায় তাহলে চল্লিশ টাকা কমতো তাই না তাহলে আমাদের সেই একশো ষাট টাকা আসতো এখানটায় এখানে যদি দুশো লিখতাম তাহলে এখানে একশো ষাট লিখতে হতো সেই জন্য আমরা ছোটটা লিখছি যাতে আমাদের হিসাব করতে সুবিধা হয় একশো টাকা ধরছি তাহলে জানি আমরা একশো টাকায় কুড়ি টাকা কমলে আশি টাকা হবে এবার দেখুন তাহলে কি হলো ব্যাপারটা চিনির মূল্য একশো টাকা হয়ে গেল একশো টাকা থেকে আশি টাকা হয়ে গেল কমে গেছে কিন্তু আমাদের এখন ব্যবহারটা সেই একশো কেজি আছে কিন্তু একশো কেজি চিনির দাম কিন্তু আশি টাকা হলো ঠিক আছে একশো কেজি চিনির দাম আগে একশো টাকা ছিল এখন একশো কেজি চিনির দাম হলো আশি টাকা ঠিক আছে আমি বলছি কোথায় ভুল হতে পারে সবার ভুলটা কোথায় হয় ঠিক আছে এটা আমরা বুঝিনি আগে একশো কেজি চিনির দাম হয়ে গেল আশি টাকা ঠিক আছে এতটা বোঝা গেছে এবার দেখুন কি হয়েছে ব্যাপার এবার চিনির ব্যবহার কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেল এবার চিনির ব্যবহার কত করত চিনি ব্যবহার করত আগে একশো একশো কেজি ব্যবহার করত এবার এটাও বেড়ে গেল এই যে চিনি একশো কেজি ব্যবহার করত সেটাও বেড়ে গেল কতটা বাড়লো কুড়ি পার্সেন্ট বাড়লো মানে একশো কেজিতে কুড়ি কেজি এটা বলতে হবে এভাবে যে চিনির ব্যবহার কুড়ি পার্সেন্ট মানে একশো কেজিতে কুড়ি কেজি বাড়লো এভাবে বলুন তাহলে ভালো হবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে একশো কেজিতে কুড়ি কেজি বাড়লো মানে দেখুন আগে একশো কেজি ব্যবহার করত না দেখুন এখন একশো কেজি ব্যবহার করত তাহলে একশো কেজিতে কুড়ি কেজি যদি বেড়ে যায় তাহলে কত হবে একশো কুড়ি হয়ে যাবে আগে একশো কেজি ব্যবহার করত এখন একশো কুড়ি কেজি ব্যবহার করছে এবার দেখুন ব্যাপারটা কী হয়েছে তাহলে দেখুন এবার সোজা হয়ে গেল আশি টাকায় পাওয়া যাচ্ছে একশো কেজি চিনি বা একশো কেজি চিনির দাম আশি টাকা তাহলে একশো কুড়ি কেজি চিনির দাম কত এটা আমরা বার করতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে এটা আমরা বার করলে হয়ে গেল 
একশো কুড়ি কেজি চিনির দাম কত হবে তাহলে তাহলে আমরা চিনি বাবদ চিনি বাবদ ব্যয় একশো টাকায় শত করে না বলবো বলবো একশো টাকায় একশো টাকায় কত টাকা বাড়লো বা কমলো তাহলে চিনি বাবদ যে ব্যয়টা চিনি বাবদ ব্যয় একশো টাকায় কত কমলো বা বাড়লো জানতে পারবো আমরা ঠিক আছে আমরা তাহলে এটা বার করার চেষ্টা করি দেখুন আমরা জানি এই দুটো গুণ হয়ে যাবে আর এদিকে যেটা আছে সেটা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আশি গুণিত একশো কুড়ি ভাগ একশো শূন্য 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 কেটে গেল আট বারো ছিয়ানব্বই তাহলে এখানে কত হবে ছিয়ানব্বই ঠিক আছে তাহলে দেখুন একশো কেজির দাম আগে একশো একশো কেজির দাম একশো টাকা ছিল এবার হয়ে গেল আশি টাকা একশো কেজির দাম হয়ে গেল আশি টাকা কমে গেছে দাম কুড়ি পার্সেন্ট কমলো তাহলে একশো কেজির দাম আগে একশো টাকা ছিল একশো কেজির দাম হয়ে গেল আশি টাকা এবার বলছে একশো কেজির দাম আশি টাকা হয়ে গেছে এবার আমার কিন্তু পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছি এবার আমি একশো কুড়ি কেজি কিনছি তাহলে কত হবে তাহলে দেখুন দাম তো বেশি দিতেই হবে আপনাকে আশি টাকায় তো হবে না আর কারণ আশি টাকায় তো একশো কেজি পাবেন এবার একশো কুড়ি কেজি কিনতে গেলে আপনাকে ছিয়ানব্বই টাকা দিতে হচ্ছে তাহলে দেখুন আগে যেখানে আপনি একশো টাকা খরচ করতেন এখন কিন্তু বেশি পাচ্ছেন একশো কুড়ি কেজি পাচ্ছেন কিন্তু আপনাকে কম খরচ করতে হচ্ছে ছিয়ানব্বই টাকা তাহলে কতটা কম করতে হচ্ছে খরচ একশো বিয়োগ ছিয়ানব্বই দেখুন আগের অঙ্কগুলোর মতন একদমই একই অঙ্ক তাহলে চার টাকা কম খরচ করতে হলো তাই না কত টাকায় একশো টাকায় তাই তো তাহলে একশো টাকায় চার টাকা কম খরচ করতে হলো তাহলে চার পার্সেন্ট তাই তো চার পার্সেন্ট খরচ কমলো তাই না চার টাকা খরচ কম করতে হলো কত টাকায় একশো টাকায় আমরা এই কথাটা বুঝতে হবে যে একশো টাকায় কিন্তু করছি আমরা একশো টাকায় যদি দুশো টাকায় করতাম তাহলে আবার কিন্তু আমাদের ভাগ করে বার করতে হতো যদি একশো টাকায় যদি চার টাকা খরচ কম করতে দুশো টাকায় যদি চার টাকা খরচ হয় তাহলে একশো টাকায় কত একশো টাকা তাহলে দু টাকা ঠিক আছে এরকম করে বুঝতে হবে একশো টাকায় কতটা সেটা বার করতে হবে তাহলে আমাদের চার পার্সেন্ট খরচ কমেছে তাহলে এটা হয়ে যাবে অ্যান্সার ঠিক আছে এই রকম দু টাইপের অঙ্ক এটা সহজেই হয়ে যাবে আর এখানে আমরা ভুল কোথায় ভুল বলতে এখানটা আমরা করতে পারি এখানটায় যে আশি টাকা একশো টাকা একশো কেজির দাম একশো টাকা ঠিক আছে এবার চিনির মূল্য আমরা কমই দিলাম আশি টাকা করে দিলাম কিন্তু আমরা যদি এখানে ব্যবহারটা যদি আমরা এখানে একশো কুড়ি করে দিই তাহলে দেখুন ভুলটা কোথায় হয় তাহলে ভুলটা আমাদের এখানে হয় যে একশো কুড়ি কেজির দাম কি আশি টাকা তা কিন্তু নয় দেখুন একশো কুড়ি কেজির দাম কিন্তু আশি টাকা না একশো কেজির দাম আশি টাকা সেহেতু এখানটা আমাদের ভুল হতে পারে এখানে একশো কুড়ি বসিয়ে যদি হিসাব করতে যান তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি বোঝাতে পেরেছি এই দু ধরনের অঙ্ক আমরা জানলাম ঠিক আছে বন্ধুরা ধন্যবাদ